বিসমিল্লাহ রহমান রহিম সুধী শ্রোতা এবারে শুনবেন সুরা ইব্রাহিম এর তেলাওয়াত ও অনুবাদ পারা তেরো ইবরাহিমিয়া <tries> হে মোহাম্মদ এটি একটি কিতাব তোমার প্রতিটি নাজিল করেছি যাতে তুমি লোকদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর মধ্যে নিয়ে আসো তাদের রবে প্রদত্ত সুযোগ ও সামর্থ্যের ভিত্তিতে এমন এক আল্লাহর পথে যিনি প্রবল পরাক্রমশালী ও আপন সত্তায় আপনি প্রশংসিত এবং পৃথিবী ও আকাশের যাবতীয় বস্তুর মালিক আর কঠিন ধ্বংসকর শাস্তি রয়েছে তাদের জন্য যারা সত্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করে যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের ওপর প্রাধান্য দেয় যারা লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে রুখে দিচ্ছে এবং চাচ্ছে এ পথটি তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বাঁকা হয়ে যাক ভ্রষ্টায় <tries> আমি নিজের বাণী পৌঁছাবার জন্য যখনই কোনো রসুল পাঠিয়েছি সে তার নিজের সম্প্রদায়েরই ভাষায় বাণী পৌঁছিয়েছে যাতে সে তাদেরকে খুব ভালো করে পরিষ্কারভাবে বুঝাতে পারে তারপর আল্লাহ যাকে চান তাকে পথ ভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান হেদায়ত দান করেন তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও জ্ঞানী আমি এর আগে মুস্তাকেও নিজে নিদর্শনাবলী সহকারে পাঠিয়েছিলাম তাকেও আমি হুকুম দিয়েছিলাম নিজের সম্প্রদায়কে অন্ধকার থেকে বের করে আলোকের মধ্যে নিয়ে এসো এবং তাদের ইতিহাসে শিক্ষণীয় ঘটনাবলী শুনিয়ে উপদেশ দাও এই ঘটনাবলীর মধ্যে বিরাট নিদর্শন রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যেস্তাবর করে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে স্মরণ কর যখন মুসা তার সম্প্রদায়কে বলল আল্লাহর সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যা তিনি তোমাদের প্রতি করেছেন তিনি তোমাদের ফিরাউনি সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্ত করেছেন যারা তোমাদের উপর ভয়াবহ নির্যাতন চালাত তোমাদের ছেলেদের হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়েদের জীবিত রাখত এর মধ্যে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য মহাপরীক্ষা ছিল আর স্মরণ কর তোমাদের রব এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে যদি কৃতজ্ঞ থাকো তাহলে আমি তোমাদের আরো বেশি দেব আর যদি নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে আমার শাস্তি বড়ই কঠিন আর মুসা বলল যদি তোমরা কুফুরি করো এবং পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীও কাফের হয়ে যায় তাহলে আল্লাহর কিছুই আসে যায় না এবং তিনি আপন সত্তায় আপনি প্রশংসিত আলমিয়া 
الم یا الدین امین قبل کم قومی وسمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ব অতিক্রান্ত জাতিগুলোর বৃত্তান্ত পৌঁছেনি নুহের জাতি আদ সামুদ এবং তাদের পরে আগমনকারী বহু জাতি যাদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ জানেন তাদের রসুলরা যখন তাদের কাছে দ্যর্থহীন কথা ও সুস্পষ্ট নিদর্শনা বলে নিয়ে আসেন তখন তারা নিজেদের মুখে হাত চাপা দেয় এবং বলে যে বার্তা সহকারে তোমাদের পাঠানো হয়েছে আমরা তা মানি না এবং তোমরা আমাদের যে জিনিসের দাওয়াত দিচ্ছ তার ব্যাপারে আমরা যুগপদ উদ্বেগ ও সংশয়ের মধ্যে আছি তাদের রসুলরা বলে আল্লাহর ব্যাপারে কি সন্দেহ আছে যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা তিনি তোমাদের ডাকছেন তোমাদের গুণা মাফ করার এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেওয়ার জন্য তারা জবাব দেয় তোমরা আমাদের মতো মানুষ ছাড়ার কিছুই নও বাপ দাদাদের থেকে যাদের ইবাদত চলে আসছে তোমরা তাদের ইবাদত থেকে আমাদের ফেরাতে চাও ঠিক আছে তাহলে আনো কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ তাদের রসুলরা তাদেরকে বলে যথার্থই আমরা তোমাদের মতো মানুষ ছাড়ার কিছুই নই কিন্তু আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্য থেকে যা ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন আর তোমাদের কোনো প্রমাণ এনে দেব এ ক্ষমতা আমাদের নেই প্রমাণ তো আল্লাহরই অনুমতি ক্রমে আসতে পারে এবং ইমানদারদের আল্লাহর উপর ভরসা রাখা উচিত আর আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করব না কেন যখন আমাদের জীবনের পথে তিনি আমাদের পথ দেখিয়েছেন তোমরা আমাদের যে যন্ত্রণা দিচ্ছ তার উপর আমরা সবর করব এবং ভরসাকারীদের ভরসা আল্লাহর উপর হওয়া উচিত وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ياتيه الموت من كل مكان من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غني শেষ পর্যন্ত অস্বীকারকারীরা তাদের রসুলদের বলে দিল হয় তোমাদের ফিরে আসতে হবে আমাদের বিল্লাতে আর নয়তো আমরা তোমাদের বের করে দেব আমাদের দেশ থেকে তখন তাদের রব তাদের কাছে ওহি পাঠালেন আমি এজালেমদের ধ্বংস করে দেব এবং এদের পর পৃথিবীতে তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করব এটা হচ্ছে তার পুরস্কার যে আমার সামনে জবাবদিহি করার ভয় করে এবং আমার শাস্তির ভয় ভীত তারা ফায়সালা চেয়েছিল ফল এভাবে তাদের ফায়সালা হলো এবং প্রত্যেক উদ্ধত সত্যের দুশ্মন ব্যর্থ মনোরথ হল এরপর সামনে তার জন্যে রয়েছে জাহান নাম সেখানে তাকে পান করতে দেয়া হবে গলিত পুঁজের মতো পানি যা সে জবরদস্তি গলা দিয়ে নামাবার চেষ্টা করবে 
এবং বড় কষ্টে নামাতে পারবে মৃত্যু সকল দিক দিয়ে তার ওপরে ছেয়ে থাকবে কিন্তু তার মৃত্যু হবে না এবং সামনের দিকে এটি কঠোর শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে যারা তাদের রবের সাথে কুফুরি করল তাদের কার্যক্রমের উপমা হচ্ছে এমন ছায়ের মতো যাকে একটি ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ দিনের প্রবল বাতাস উড়িয়ে দিয়েছে তারা নিজেদের কৃতকর্মের কোনই ফল লাভ করতে পারবে না এটি চরম বিভ্রান্তি তুমি কি দেখছ না আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি চাইলে তোমাদের নিয়ে যান এবং একটি নতুন সৃষ্টি তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হয় এমনটি করা তার জন্য মোটেই কঠিন নয় وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم, فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص أم صبرنا ما لنا من আর এরা যখন সবাই একত্রে আল্লাহর সামনে মুক্ত হয়ে যাবে সে সময় এদের মধ্যে থেকে যারা দুনিয়ায় দুর্বল ছিল তারা যারা নিজেদেরকে বড় বলে জাহির করত তাদেরকে বলবে দুনিয়ায় আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম এখন কি তোমরা আল্লাহর আজাদ থেকে আমাদের বাঁচাবার জন্য কিছু করতে পারো তারা জবাব দেবে আল্লাহ যদি আমাদের মুক্তি লাভের কোনো পথ দেখাতেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদেরকেও দেখিয়ে দিতাম এখন তো সব সমান কান্নাকাটি করো বা সবর করো সর্বাবস্থায় আমাদের বাঁচার কোনো পথ নেই আর যখন সব কিছু মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে সত্যি বলতে কি আল্লাহ তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা সব সত্যি ছিল এবং আমি যেসব ওয়াদা করেছিলাম তার মধ্য থেকে একটিও পুরা করিনি তোমাদের ওপর আমার তো কোনো জোর ছিল না আমি তোমাদের আমার পথে দিকে আহ্বান জানানো ছাড়া আর কিছুই করিনি এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে এখন আমার নিন্দাবাদ করো না নিজেরা নিজেদের নিন্দাবাদ করো এখানে না আমি তোমাদের অভিযোগের প্রতিকার করতে পারি আর না তোমরা আমার ইতিপূর্বে তোমরা যে আমাকে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে শরিক করেছিলে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই এ ধরনের জালেমদের জন্য তো যন্ত্রদায়ক শাস্তি অবধারিত অপর দিকে যারা দুনিয়ায় ইমান এনেছে এবং যারা সৎ কাজ করেছে তাদেরকে এমন বাগিজায় প্রবেশ করানো হবে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে সেখানে তারা তাদের রবের অনুমতিক্রমে চিরকাল বসবাস করবে সেখানে তাদের অভ্যর্থনা জানানো হবে শান্তি ও নিরাপত্তার মুবারক বাদ সহকারে 
তুমি কি দেখছো না আল্লাহ কালেমা তৈয়বার উপমা দিয়েছেন কোন জিনিসের সাহায্যে এর উপমা হচ্ছে যেমন একটি ভালো জাতের গাছ যার শিকড় মাটির গভীরে প্রথিত এবং শাখা প্রশাখা আকাশে পৌঁছে গেছে প্রতি মুহূর্তে নিজের রবের হুকুমে সে ফল দান করে এ উপমা আল্লাহ এই জন্য দেন যাতে লোকের এর সাহায্যে শিক্ষা লাভ করতে পারে অন্যদিকে অসৎ বাক্যের উপমা হচ্ছে একটি মন্দ গাছ যাকে ভূপৃষ্ঠে থেকে উপরে দূরে নিক্ষেপ করা হয় যার কোন স্থায়িত্ব নেই ইমানদারদেরকে আল্লাহ একটি শাশ্বত বাণীর ভিত্তিতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে প্রতিষ্ঠা দান করেন আর জালিমদেরকে আল্লাহ পথ ভ্রষ্ট করেন আল্লাহ যা চান তাই করেন তুমি দেখেছ তাদেরকে যারা আল্লাহ নিয়ামত লাভ করল এবং তাকে কৃতজ্ঞতায় পরিণত করল আর নিজেদের সাথে নিজেদের সম্প্রদায়ক ধ্বংসের আবর্তে ঠেলে দিল অর্থাৎ জাহান নাম যার মধ্যে তাদেরকে ঝলসানো হবে এবং তা নিকৃষ্টতম আবাস এবং আল্লাহর কিছু সমকক্ষ বানিয়ে নিল যাতে তারা তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করে দেয় এদেরকে বলো ঠিক আছে মজা ভোগ করে নাও শেষ পর্যন্ত তোমাদের তো ফিরে যেতে হবে দুজুখের মধ্যেই হে নবী আমার যে বান্দারা ইমান এনেছে তাদেরকে বলে দাও তারা যেন নামাজ কায়েম করে এবং যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে সৎ পথে ব্যয় করে সেই দিন আসার আগে যেদিন না বেচা কেনা হবে আর না হতে পারবে বন্ধুবাদ শুনল আল্লাহ তো তিনি যিনি এ পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন তারপর তার মাধ্যমে তোমাদের জীবিকা দান করার জন্যে নানা প্রকার ফল উৎপন্ন করেছেন যিনি নৌজানকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন যাতে তার হুকুমে তা সাগরে বিচরণ করে এবং নদী সমূহকে তোমাদের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছেন যিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন তার অবিরাম চলছে এবং রাত ও দিনকে তোমাদের জন্যে অনুগত করে দিয়েছেন যিনি এমন সব কিছু তোমাদের দিয়েছেন যা তোমরা চেয়েছ যদি তোমরা আল্লাহ নিয়ামত সমূহ গণনা করতে চাও তাহলে তাতে সক্ষম হবে না আসলে মানুষ বড়ই বেইনসাফ ও অকৃতজ্ঞ
فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون شارون قادو شي شامر قادها جاكن إبراهيم دعا كوري چلو هي آمار راب اي شهر كن رابطة شهر پوينا تو قادو ايبون آمارو آمار شانتان ديركي مرتي پوجا تيكي باچاو هي آمار راب اي مرتي گلو آنك كي بھرشتو تار مدت تهلي ديا چه हाय तो आमा शांतन देर क्यों इरा पाठ भ्रष्ट करते पारे ताई तादेर मुद्ध थे के जे आमार पाठे चोल बे शे आमार अंतुर गातो आर जे आमार विपुरित पाठ अवलंबन कोर बे शे क्षेत्रे आवश्यित में खामाशील ओ मेहरबान हे आमादेर राव आमी एक टी चीनो पानी हीन उपद्रव काय निजेर बांग्शुधत देर एक टी आंशु क এটা আমি এই জন্য করেছি যে এরা এখানে নামাজ কায়েম করবে কাজী তুমি লোকদের মনকে এদের প্রতি আকৃষ্ট করো এবং ফলাদি দিয়ে এদের আহারে ব্যবস্থা করো হয়তো এরা শুকরগুজার হবে وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هه پروار دیگار تمی جانو جا کی چھو امرا لکای ابن جا کی چھو پروکاش کری آر جاتا تو یا اللہ رکا چھے کی چھوی گوپن نئی نا پریتی بیتے نا کاشے شکر شی اللہ رکا जिन्हें वृद्ध बस इस्माइल इसहकर मत पुत्र दिए आसले रब निश्चय दोआा शुन हे हमार रब हाँ के नाम प्रतिष्ठाकारी कर एवं वंशधर थे एम लोक दे उठाओ जारे क्च कर परवार दिगार आर दोआा कबुल कर हे परवार दिगार जेदिन हिसेब कायम है से दिन हमें आमारे पिता माता के एवं शमुष्ट मुमीन देर के माफ कर दियो। ولا تحسبن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مطيعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم এখন এই জালেমরা যা কিছু করছে 
আল্লাহকে তোমরা তা থেকে কাফেল মনে করো না আল্লাহ তো তাদেরকে সময় দিচ্ছেন সেই দিন পর্যন্ত যখন তাদের চক্ষু বিস্ফোরিত হয়ে যাবে তারা মাথা তুলে পালাতে থাকবে দৃষ্টি ওপরের দিকে স্থির হয়ে থাকবে এবং মন উঠতে থাকবে হে মোহাম্মদ সেই দিন সম্পর্কে এদেরকে সতর্ক করো যেদিন আজাবে সে এদেরকে ধরবে সে সময় জালেমরা বলবে হে আমাদের রব আমাদের একটুখানি অবকাশ দাও আমরা তোমার ডাকে সারা দেব এবং রসুলদের অনুসরণ করব কিন্তু তাদেরকে পরিষ্কার জবাব দেয়া হবে তোমরা কি তারা নাও যার ইতিপূর্বে কসম খেয়ে খেয়ে বলতে আমাদের কখনো পতন হবে না অথচ তোমরা সেই সব জাতির আবাস ভূমিতে বসবাস করেছিলে যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল এবং আমি তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছি তা দেখেওছিলে আর তাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে দিয়ে আমি তোমাদের বুঝিয়েছিলাম তারা তাদের সব রকমের চক্রান্ত করে দেখেছে কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি চক্রান্তের জবাব আল্লাহর কাছে ছিল যদিও তাদের চক্রান্তগুলো এমন পর্যায় ছিল যাতে পাহাড় তুলে যেত কাজী হে নবী কখনো এ ধারণা করো না যে আল্লাহ তার নবীদের প্রতি প্রদত্ত ওয়াদার বিরুদ্ধচারণ করবেন আল্লাহ প্রতাপান্বিত ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী তাদেরকে সেই দিনের ভয় দেখাও যেদিন পৃথিবী আকাশকে পরিবর্তিত করে অন্য রকম করে দেয়া হবে এবং সবাই এক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে উন্মুক্ত হয়ে হাজির হবে সেদিন তোমরা অপরাধীদের দেখবে শিকলে তাদের হাত পা বাঁধা আলকাত্রার পোশাক পরে থাকবে এবং আগুনে শিখা তাদের চেহারা ঢেকে ফেলতে থাকবে এটা এই জন্য হবে যে আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মে বদলা দেবেন হিসেব নিতে আল্লাহর একটিও দেরি হয় না এটি একটি পয়গাম সব মানুষের জন্যে এবং এটি পাঠানো হয়েছে এই জন্যে যাতে এর মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করা যায় এবং তারা জেনে নেয় যে আসলে আল্লাহ মাত্র একজনই আর যারা বুদ্ধি বিবেচনা রাখে তারা সচেতন হয়ে যায় 